আজকে এই ইসলাম নিয়ে যারা ছিলিমিনি খেলবে আমরা তাদের এই ছিলিমিনি বরদাস্ত করব না বরদাস্ত করব না বরদাস্ত করব না ঠিক কিনা বলে প্রয়োজনে আমাদের মাল দিব প্রয়োজনে আমাদের সম্পদ দিব প্রয়োজনে জায়গা জমিন বিক্রি করে ইসলামের রক্ষার্থে सर्वशक्तिमान शक्ति दिए आकाश जमीन पहाड़ पर्वत तरुलता সৃষ্টি করেছেন শুধু তাই নয় আমাদের পিতা আদম আলহিসালামকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাই নয় ওই দাসি মহরমে আল্লাহ পাক আদমের দেহের ভিতরে রুহুদান করেছেন এমন কি আল্লাহ দাসি মহরমে আদমকে জান্নাত দিয়েছেন জান্নাতের ভিতরে সঙ্গিনীয় দিয়েছেন এই দাসি মহাকমে আবার যে কোনো কারণে হজরতে আদমকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এই দাসি মহাকমে বহু নবী এবং রসুলদের অনেক ঘটনা অনেক ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে এই দাসি মহরমে সর্বশেষ আমি বলতে চাই এই দাসি মহরমে যেই হৃদয় বিদায়ক ঘটনা ঘটেছে তা হচ্ছে ইরাকের কারবালার ময়দানে দাসি মহরমে আল্লাহর সুলের কলিজার টুকরা মা ফাতেমার নয়নের মনি হজরতে আলীর সন্তান এমাম হোসাইনকে ওই মুনাফেকেরা ওই বেইমানেরা যাদের দাড়ি ছিল টুপি ছিল যারা মুসলমান দাবি করত যারা মোহাম্মদ সালামের উন্মত দাবি করত তারা এই দশই মহরমে ক্ষমতার লোভে মস্তদের লোভে নিজের ক্ষমতা হারানের লোভে এমাম হোসাইনকে কারবালার ময়দানে নির্মমভাবে শহীদ করেছে দাসি মহরম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন মহরম মাস গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস কারবালার ইতিহাস ঘটেছে বলে ইসলাম কায়েম হয়েছে কারবালার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে বলে পৃথিবীতে আজও ইসলাম বেঁচে আছে ঠিক কিনা এই কারণে একজন কবি বলেছেন ইসলাম জিন্দা হতা হে হর কারবালা কে বাদ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় রক্ত দেওয়ার পরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় জীবন দেওয়ার পরে যতক্ষণ এই জমিনে রক্ত ঝরে নাই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যতক্ষণ সাহাবাই কেরাম দিনের জন্য ইসলামের জন্য রক্ত ঢেলে দেয় নাই ততক্ষণ ইসলাম দুনিয়ার আনাচে কানাচে পশে যায় নাই ঠিক কেরা বলে সম্মানিত হাজিরিন ইসলামের এই সম্মান ইজ্জত এবং সম্মানকে বুলন্দ করার জন্য জীবন দিয়েছেন এবং হোসাইন রক্ত দিয়েছেন আউলিয়াই কেরাম মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন আজকে এই ইসলাম নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে আমরা তাদের এই ছিনিমিনি বরদাস করব না বরদাস করব না সালামের 
শান এবং মান বুলন্দ করার জন্য আমাদের রক্ত পর্যন্ত আমরা দিয়ে দিব ঠিক না সম্মানিত হাজির সম্মানিত মুসলমান ভাইরা ইমাম হোসেন কারবালার ময়দানে নিজের স্বার্থের জন্য নয় মুসলমান ইমানদারের স্বার্থে ইসলাম এবং কোরআনের স্বার্থে জীবন দিয়েছেন ঠিক না আজকে দেখা যায় ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু নাস্তিকার মুর্তা লব্য ছপ্প মারে আজকে দেখা যায় যেই মোহাম্মদ সালামের মাধ্যমে কোরআন এসেছে হাতিস এসেছে এই পৃথিবীতে মোহাম্মদ সালামের রসিদায় আমরা এসেছি আমরা সৌভাবক্যবান হয়েছি আজকে সেই নুর নবী মোহাম্মদ সালামের বিরুদ্ধে কিছু কাফের কিছু মুসরে কিছু নাস্তিক কথা বলছে আমরা তা বরদাস্ত করতে পারছি না ঠিক না বলে বিশেষ করে সুদূর এমরিকা থেকে এক নাস্তিক আসাদ নূর নামক এক নাস্তিক ইদানিংকালে মোহাম্মদ সালামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে আমাদের হৃদয়ে রক্ত খরণ হয়েছে আমি মুসলমানদেরকে বলতে চাই অমুসলমান যেই নবীকে তোমরা তোমাদের জানের চেয়ে তোমাদের সম্পদের চেয়ে বেশি ভালোবাসো আজকে সেই নবীর বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে তোমরা কি বসে থাকবে প্রয়োজনে সব দিব প্রয়োজনে সব দিব প্রয়োজনে রাত পথে নেমে সংগ্রাম করব জাহাজ করব আন্দোলন করব ঠিক না আমি সরকারকে বলতে চাই প্রয়োজনে আপনার দেশে যদি কোনো আইন থাকে ওই আইনে সেই আসাদ নাস্তিক এনে আপনারা বাংলার জমিনে ফাঁসিতে তাকে ঝুলাইয়া মুসলমানদের কলিকা ঠান্ডা করেন ঠিক না বলে সম্মানিত হাজিরি সম্মানিত মুসলমান ভাইয়েরা ইসলাম এভাবে আসে নাই ইসলাম রক্তের সাগরের উপরে ভেসে এসেছে ঠিক না এই ইসলামের জন্য আমার নুর নবী সাল্লাম রক্ত দিয়েছেন যে নবী গায়ে মশা মাসি বসা হারাম ছিল সেই নবীকে ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য রক্ত দিতে হলো আল্লাহর কাছে ইসলাম এবং কোরআন মোহাম্মদ সালামের শান এবং মান আল্লাহর কাছে অনেক মর্যাদা যারা নবীজি নুর নবী সাল্লামকে গালি দেয় যারা নুর নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের বিচার আর কিছু নাকে গালি দিবে তাকে কতল ছাড়া হত্যা ছাড়া ফাঁসিতে জোলানো ছাড়া বিকল্প আর কোন রাস্তা নাই ঠিক কেনা মুসলমান সম্মানিত হাজির সম্মানিত মুসলমান ভাইয়েরা যারা শহীদ হয়ে যায় যারা আল্লাহর জন্য জীবন দেয় যারা শহীদ হয়ে যায় যারা প্রাণ দেয় তারা মরে যায় না তারা কবরে জিন্দা অবস্থায় থাকে বলেন সুবাহান বলেন না সুবাহান শাহাদের তামান্না আমাদের প্রত্যেকেরই আছে আছে না শাহাদের আশা আছে না হাজরতে উমর দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ যাকে আল্লাহ জান্নির সুসংবাদ দিয়েছেন সেই অমর আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন আল্লাহ তোমার রাহে জীবন যেন দিতে পারি রক্ত যেন দিতে পারি সেই তৌফিক দিও নদীনতুল মোনাবরায় আমার অফার মৃত্যু দিও সম্মানিত ভাই ও বন্ধুরা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন 
আপনি যদি কবর থেকে জান্নাতের রিজিক পেতে চান আপনি যদি কবর থেকেই জান্নাতের রিজিক খেতে চান তাহলে শাহাদের তামান্না আশা আপনাকে রাখতেই হবে ঠিক কেনা মুসলমান ভয় পাচ্ছেন বলবেন হুজুর যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া ছাড়া তো শাহাদাত পাওয়া সম্ভব না না যদি আপনি আশা রাখেন তামান্না আল্লাহর কাছে রাখতে পারেন আপনি যদি ঘরে জরে জরে যদি ঘরেও মারা যান তারপরেও শাহাদাতের আশাটা পূরণ করে দিবে কে ওই যে একজন সাহাবি ছিল তার নাম ছিল প্রথমে আব্দুল ইমানার পরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিম যার নাম রেখে দিলেন আব্দুল্লাহ এ আব্দুল ইমানার পরে সম্পদ হারিয়েছে চাচা হারিয়েছে এমনকি নিজের গায়ের জামা পর্যন্ত হারিয়েছে সাপ ছেড়েছে মোহাম্মদ ছেড়ে ছাড়ে নাই সাপ ছেড়েছে কোরআন ছাড়ে নাই সাপ ছেড়েছে ইসলাম ছাড়ে নাই ঠিক কেনা আমরা সাপ ছাড়তে রাজি কিন্তু ইসলাম ছাড়তে রাজি না আমরা সব ছাড়তে রাজি কিন্তু এবং তার ভালোবাসাকে আমরা ছাড়তে রাজি রাজি আছেন কারা কারা হাত করে আল্লাহকে দেখা আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি মনজুর করো বলেন আমিন বলেন আল্লাহ আমিন সম্মানিত মুসলমান ভাইরা যারা কবরে থাকবে শহীদ হয়ে তাদেরকে রিজিক দিবে কে তাদেরকে জিন্দা রাখবে কে যাদা যারা দিলে দিলে মনে মনে শাহাদাতের আশা রাখবে শাহাদাতের সে আশা পূরণ করবে কে আব্দুল্লাহ নবী দরবার এসেছে আমি তো ইসলাম কবুল করার কারণে আপনার কদম গ্রহণ করার কারণে সম্পদ হারিয়েছি বাড়ি ঘর সব হারিয়েছি আল্লাহর হাবিব সাল্লা সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলে সে তারপর থেকেই আমার নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে দোয়া চাইতেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাছে ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম আপনি দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার শহীদ বানাইয়া দেন যুদ্ধের ময়দানে যেন শরীক হতে পারি শাহাদের আশা যেন আমার পূরণ হয় আল্লাহর হাবিব সাল্লাম তাকে বললেন তুমি অপেক্ষা করো কিছুদিন পরে তাবুকের যুদ্ধের ডাক আসলো আল্লাহর হাবিব বললেন আব্দুল্লাহ তোমার কপাল খুলে গেছে চলো তাবুকের ময়দানে সেখানে যাইয়া আব্দুল্লাহ দয়ার নবী সাল্লামের কাছে দোয়া চাইতে লাগলেন আমি তোমার কাছে বলি আমি তোমার কাছে আশা রাখি আমি এই আব্দুল্লাহ রক্তকে কাফেরের জন্য হারাম করে দিলাম বলেন আমি বললাম আমাকে যেন কাফেরা হত্যা করতে পারে আমাকে যেন কাফেররা খুন করে শহীদ বানাইয়া দেয় আমি যেন শাহাদাতের মত বাবা এই দোয়াটা আপনার কাছে করেছি আপনি যে আমার জন্য উল্টা দোয়া করলেন তার 
মানে আপনি বললেন আমার রক্তকে কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন তার মানে কাফেররা আমাকে খুন করতে পারবে না তাইলে গো নবী আমার আশাটা কেমনি পূরণ হবে আল্লাহর হাবিব বললেন আবদুল্ল তুমি যদি ঘরে জরেও মারা যাও তারপরে আশা যে করেছ নিয়োগ যে করেছ আল্লাহ তোমার আশাটা অবশ্যই পূরণ করবে তার মানে হচ্ছে মনে যদি আশা থাকে প্রেরণা থাকে ভালোবাসা থাকে আশাটা পূরণ করে শাহাদের মর্তবা দিয়ে আল্লাহ কবরে পাঠাইবে ঠিক কেনা বলেন ঠিক কেনা সম্মানিত হাজির আশা রাখবেন যেন আল্লাহ শাহাদের মর্তবা দিয়ে দেয় বলে না আবদুল্লাহ কপাল খুলে গেছে দোয়া করছে আল্লাহর হাবিব কাফেরদের রক্ত কাফেরদের কাছে তার রক্তকে হারাম করে দিয়েছে ঘটনা হচ্ছে কিছুদিন পরে আবদুল্লাহ তার তাবুতে ইন্তেকাল করেছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাম তাকে গোসল দিলেন তাকে কাফনের কাফর পরাইলেন তারপরে আমার নুর নবী সাল্লাম তাকে কবরের ভিতরে রাখলেন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন রব্বুল আলমিন আমার এ আবদুল্লাহর উপরে আমি রাজি এবং খুশি আছি তুমি কোনো দিন আমার আবদুল্লাহর উপরে রাগ হয়ো না তুমি সব সময় তার উপর খুশি তাই বলেন না সোহা যার দেহকে সালামি স্পর্শ করেছেন যাকে শেষ গোসল নুর নবী সাল্লাম দিয়েছেন যাকে নিজের হাতে কাফন পরিয়েছেন যাকে নিজের হাতে কবরে শুয়েছেন তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কত বেশি এটা চিন্তা করলেই পাওয়া যায় ঠিক কেন আমার সম্মানিত ভাইরা আল্লাহ পাহ কোরআনে বলেছেন তোমরা ধারণাও করো না যারা শহীদ হয় আমার রাস্তায় যারা জীবন দেয় তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণাও করো না তারা কবরে শুয়ে শুয়ে আমার রিজিক খায় কিছুদিন আগের কথা আফগানিস্তান একটা যুদ্ধ বিগ্রহের এলাকা সেই আফগানিস্তানের মুসলমানেরা যোগ যোগ ধরে কাফেরদের সাথে দিনের জন্য ইসলামের জন্য যুদ্ধ জাহাজ করছে শহীদ হচ্ছে গাছি হচ্ছে আফগানিস্তানে কিছুদিন আগে খাল খনন করতে গিয়ে তাজা লাশ পাওয়া গেছে যারা খাল খনন করতে ছিল তারা দেখল এক লাশ কইরা ঠোঁট লাড়ায় লাশটা মাটির নিচে পড়ে আছে অথচ তার ঠোঁট দুইটা লড়ছে বলেন সোমান সে দেশের মানুষেরা লক্ষ্য করে দেখল ওই লাশ এমনি ঠোঁট নারায় না তার মুখের উপরে একটা টানিম ফল রাখা আছে সেখান থেকে এক ফোটা দুই ফোটা করে টানিম ফলের রস পড়ছে সেই দুই ঠোঁট লাড়াইয়া চেটে চেটে খাচ্ছে বরং এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক নয় এটা কি আমাদের ডালিম গাছের ফল নিঃসন্দেহে ওইটা আল্লাহর চান্নাতের ফল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ঠিক কেনা সম্মানিত ভাই ও বন্ধুরা আসুন আমরা সংশোধন হই আসুন আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ করি আসুন আমরা এবাদত করি আসুন আমরা গুণা ছেড়ে দেই আসুন আমরা দিনের জন্য ইসলামের জন্য চেষ্টা করি দিন প্রতিষ্ঠা দিনকে টিকে রাখার জন্য নিজের সর্বশক্তি মাল সম্পদ টাকা পয়সা জীবন পর্যন্ত দেই তাহলে আল্লাহকে রাজি করা যাবে তাহলে আল্লাহকে খুশি করা যাবে ঠিক কেনা করেন ঠিক কেনা আল্লাহকে রাজি সন্তুষ্ট করার জন্য সব কিছু করতে কি আপনারা রাজি আছে আমাদের ব্যবসা আমাদের বাণিজ্য 
আমাদের এবাদত সব কিছু কার জন্য আল্লাহ বলেছেন নিশ্চয়ই আমাদের নামাজ আমাদের রোজা আমাদের হজ আমাদের জাকাত আমাদের কোরবানি আমাদের মাহফিল আমাদের ওয়াজ আমাদের সোনা আমাদের বলা সব কিছু আল্লাহর জন্য ঠিক কেনা তাইলেই সব কবুল হবে তাইলেই সব মঞ্জুর হবে জান্নাতে যাওয়ার উসিলা হবে অন্যথায় সব বিফলে যাবে ঠিক কেনা যা কিছু করবেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য করবেন যা কিছু করবেন আল্লাহকে রাজি করার জন্য করবেন আল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর করো বলে না আমি আমরা নামাজ পড়তে রওনা দিলে আমাদেরকে কেউ মারে না আমরা মাহফিলের দিকে কদম দিলে আমাদেরকে কেউ বাধা দেয় আমরা দিনের কাজ ইসলামের কাজ আনন্দে খুশি মনে স্বচ্ছায় করতে পারি কোন বাধা কোন বিপত্তি উপেক্ষা করতে হয় পাশের দেশের দিকে তাকায় দেখেন নামাজ পড়তে গেলে অত্যাচার আছে এবাদত করতে গেলে তাদের উপরে নির্যাতন আছে অত্যাচার चोखे शक्ति मुसलमान मुसलमान हिरो सर्वप्रथम मुसलमान जो मानूष हत्या कर मुसलमान के विचार आल्ला आदालते जवाब आल्ला आदालते सर्वप्रथम दीते हैं ठीक है ना फिर हमारे मिलेमिशे चलब झगड़ाझाटी करबना फसा करबना जे जे दल करें ना क्यों करते ही झगड़ार को दरकार नहीं ठीक है ना सबा सामाजिक भाव मिले मिसे चलब भलोबासा भ्रतृत्वोध बंधु बंधु के सालाम दीबें 
কেউ কারো ক্ষতি করবেন না একজন ব্যবসা করে উন্নতি অর্জন করতে পারলে তার শত্রুতা করবেন না কেউ কাউকে কষ্ট দিবেন না গালি দিবেন না কারণ ভালো ব্যবহার করা এটাও একটা এবাদত ঠিক কেনা শুধু নামাজই এবাদত না মুসলমানের সাথে ভালো ব্যবহার করা এটাও এবাদত ঠিক কেনা বলেন নফসের সাথে জেহাদ আছে কিনা আপনার নফসটা চায় আপনার ভাইয়ের ক্ষতি করতে আপনার নফসটা চায় নামাজ না পড়তে আপনি যদি ক্ষতি করতে চায় নফসটা আপনি যদি উপকার করেন আপনার নফস চায় নামাজ না পড়তে আপনি যদি নামাজ পড়েন আপনার দিল চায় গুণা করতে আপনি যদি দিল দিলের চাওয়াটা পূরণ না করেন গুণা যদি না করেন তাইলে তো আপনি সবচেয়ে বড় মোচা হয় ঠিক কেনা আপনি যদি নিজের নফসের সাথে জেহাদ করতে না পারলেন আপনি কিভাবে দিন কায়েমের জন্য আরেকজনের সাথে জেহাদ করবেন আগে নিজে সংশোধন হইতে হবে ঠিক কেনা অন্যের নসিহত করণ যায় বহু ভালোই আসলিস নিজের ভালার খবর নাই ঠিক কেনা বলেন মুসলমান सर्वोपरि गुणा झेड़े दी ठीक आल्ला गजब आसु गज আমরা বুঝি না আমাদের যখন বৃষ্টির দরকার আল্লাহ বৃষ্টি দেয় না যখন বৃষ্টির দরকার না এমন দাওয়া দেয় আল্লাহকে বলেছিলেন রাবুল আলমিন আমি কিভাবে বুঝব তুমি আমার উপর রাজি নাকি তুমি আমার উপর রাগ হয়েছ আল্লাহ বলেছেন মুসা তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে ওইটা যদি না দেই যখন প্রয়োজন হবে না তখন যদি দেই তাইলে বুঝবা আমি আল্লাহ রাগ হয়ে রয়েছি যখন যা লাগবে এটা ফাইলা না যখন লাগবে না একদম যদি ডুবাই আমারই তাইলে বুঝবা আমি আল্লাহ রাগ হয়ে রয়েছি তখন তুমি তবা করবা এস্তেকার করবা আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিব তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে ধানের দিনে দাম লাগাইলে বৃষ্টি দেমু কারণের দিনে রোদ দেম ঠিক কেনা সম্মানিত হাজিরির আগে নিজে সংশোধন হইতে হবে তারপরে সব কিছু নিজের আমলটাই বড় নিজের আবাদতটাই নিজের পুঁজি আল্লাহ যেন কবুল করে মঞ্জুর করে বলুন আমিন আমিন